Good evening, teacher. Good evening, everybody. Hello, good evening. How are you doing? Good evening. Hello. Hi. How is your internet connection? Is it going well or are you having trouble? Maybe it's me, right? Let's see. Maybe it's mine. Yeah, there it is. How are you guys? Are you guys okay? Fine teacher. Okay. Fine teacher. Thank you. <laughs> okay. How was your day today? Was it tired? Did you have a lot of things to do? I'm tired. <laughs> I'm tired. <laughs> Okay. Do you work eight hours or more than eight hours? Eight hours. Trabajan ocho horas o más de ocho horas? Eight, eight hours. Is everybody doing okay now? Yes, are you ready for the class? We're gonna start uh, by calling the attendants. And good evening, teacher. hello, good evening. Uh, let me call the roll, but I'm having some trouble because this is kind of slow tonight, okay? This is kind of slow, so I'm trying to do my best, not opening too much windows for this to run better. Okay. I'm trying not to open more windows than those that I really need. Okay, I'm gonna start. Please remember that when I call the roll, uh, I need you your camera zone. And also I need you to say present, okay? You need to say present. Okay, today is Thursday, the 24th, okay? Thursday, March the 24th. Ana Maria Rodas Argueta, Aníbal Osmaro Hernández Murcia, Denis Orlando Mejia Vélez. <clears throat> Ever Hernán Mejia. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present, teacher. Okay. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Jorge Luis Martinez Gómez. Present teacher. Okay. Jose Fernando Marroquín Palacios. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Presente. No tengo nada. Raúl Edgardo Robles. Presente, teacher. Rolando José Romero Castro. Presente, teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Presente, teacher. Okay. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. I thought she was here. Just let me confirm this. No, okay.
Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Okay. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Present teacher. Okay. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay. So everybody, welcome to your class number nine. And remember that we are in unit two. Eh, quiero aprovechar para animarlos. El curso es precisamente para superar las cosas que no, se nos dificultan, ¿verdad? Estamos en el módulo uno, por lo tanto, todo es básico. Y si no logramos aferrar ese conocimiento, pasar al módulo dos eh, con esa falta, nos va a dificultar un poquito más. Entonces, ahorita, acá, es el tiempo en que podemos hacer las preguntas por, por muy... Eh, usted podría decir, ay, es que muy tonto lo que voy a preguntar, pero eh, usted pregúntelo, ¿ok? Usted pregúntelo, no tenga ningún problema, eh, quítese la pena, ¿verdad? Eh, es necesario y esta es la manera de aprender, ¿verdad? Esa es la manera de aprender. Hoy vi que estaban en el WhatsApp todos ahí como un poco afligidos de que ayudándole a uno de sus compañeros. Así que muchas gracias. Muchas gracias a good todos. Chair. Good evening. Hello, good evening, José Fernando. Ok. Perdón, entre tarde. Yeah, this is what I'm seeing. Ok. Él um, está cumpliendo años, estábamos compartiendo algo ahí, pero ya oh, estamos ready. Where's my cake? I need a piece of cake. <laughs> ok. Hey, ¿Verdad que todos queríamos pastel? <laughs> ok. Yes. So, is it your birthday? Perdón. Was it your birthday? Is your birthday party? Yes, yes, yes. El tuyo, el suyo. No, my son. Oh, your son's birthday. Ok. Yes. Ok, then. Ok, great. Well, congratulations then for your song. Thank you. Okay, people. So, estábamos hablando de que es necesario que no tengan pena. Les agradezco mucho por haber estado todos colaborando con, con Hernán. Eh, tenemos también, eh, todos tenemos problemas conociendo la tecnología, ¿verdad? Yo creo que nunca habían trabajado en la plataforma de inglés corporativo, por lo tanto, tenemos que ir conociéndolo. Y la tecnología es así, ¿verdad? Si no nos metemos, no la aprendemos, ¿verdad? Los que trabajan en tech support, a veces se molestan, ¿verdad? Eh, no los de mi compañía, pero algunas compañías se molestan y dicen, ay, si le estoy explicando, le estoy diciendo paso a paso cómo lo tiene que hacer y no lo hace. No, no es eso. Si, si nosotros tuviéramos todo el tiempo el mismo procedimiento, que es verdad, no hay problema. Pero para nosotros, los usuarios se comprende, ¿verdad? Que tenemos que ir parte por parte dándonos cuenta, ah, aquí funciona, aquí no funciona, ¿ok? Así que muchas gracias a todos. Bien, uh, los animo, no se desanimen, eso es lo que quiero decir, no se desanimen que vamos por buen camino. El módulo 1 lo que pretende, como decíamos al principio, es armar o construir vocabulario, ¿ok? construir vocabulario. ¿Para qué? Para que podamos hacer preguntas, para que podamos decir nuestra información personal y nuestra información profesional. Hasta ahí. O sea, no, no vamos a aumentarle más porque sería mucho contenido. Entonces, vamos parte por parte. Así que no se me desanimen. Si ahorita hay alguna pregunta, estoy abierta a que me pregunten. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta de lo que ya hemos visto que no haya quedado claro? Eh, a mí, teacher, en lo personal, lo que sí me dificulta bastante es eh, lo, los verbos que, bueno, el ejemplo que había puesto, los verbos que a veces les pone la S o el IS, 
eh, prácticamente eso es lo que más me ha costado a veces. <ríe> Ahí en los rooms me detecté eso de que me, me dificulta un poco. Sí, comprendo. Eh, miren, vuelvo y repito que es la práctica la que va a hacer eso, ¿verdad? En teoría podemos tener las reglas y decir, ah, bueno, cuando termina en tal, entonces. Pero también hay excepciones a la regla. Entonces, eh, todo eso solo con la práctica lo vamos a ir dominando. Por el momento, guiémonos por la regla, aunque cometamos los errores que cometamos por el momento, ¿ok? La idea es irlos perfeccionando, pero los verbos a manera de tip para todos, no hay otra manera de aprenderlos más que memorizándolos, ¿ok? Los verbos tenemos que memorizarlos. Por ahí les voy a mandar una listita de, de verbos básicos y la primera columna de esa lista eh, es lo que estamos usando en este módulo. De ahí el pasado y el pasado participio los veremos en módulos siguientes. ¿Ok? Entonces voy a tratar de enviárselas en cuanto nomás tenga el momentito para hacerlo. ¿Ok? ¿Estamos bien, José Abel? Yes. Ok. Entonces, yes. ahora veamos y respondamos la pregunta de Abel. ¿Cuándo le ponemos una letra S? ¿Cuándo le ponemos solo la letra S? A ver. Cuando es plural. En, no, en los verbos, en los verbos. A la tercera persona. Correcto, a la tercera persona. Muy bien. Uh -huh. Pero el asunto es que cuando solo le agregamos una letra S, cuando termina en letra E, e letra T, e, cualquier e, otra, ¿verdad? E, e, e. En generalidad. Ahora, cuando le agregamos una letra E y una S? Cuando termina en... E, 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 X, 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 en O, e, en e, SH, e, en la CH, uh -huh. porque no existe CHE, fíjense, en inglés no existe la CHE, existe CH, ok, it exists like CH. ¿Sabes, mi Gabriel? En español, eh, también en español no, no aparece la H, sino que como hay una P es compuesta, es compuesta con la C y, una, y la H nada más. Ok, en español existía, igual que la doble L, ¿verdad? Igual Porque que la no, no, L. -G. Oh, L -G, ah, pero, pero la H, la H, perdón, ya no, no aparece en el abecedario, ya no. Como la Real Academia Española lo quita, ¿verdad? No sé en qué fecha, ¿verdad? Tuvo Ellos que haber habido el cambio. Dicho. Sí, lastimosamente sí. <ríe> lastimosamente la RAE tiene toda la potestad, ¿verdad? Para hacerlo. Ok. Bien, pero gracias, Gabriel. Es cierto, ya no aparece la CHE ni la doble L, ¿verdad? Y en inglés tampoco. No tenemos CHE, solo es CH. Entonces, los verbos que terminan en CH se les agrega ES. Un ejemplo de esos verbos, watch. Watch. I watch. watch. Okay. Uh, con SH, un ejemplo, only one. Watch. 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 Ajá. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación? Le agregamos ES, sería watches. Washes. Es un Washes. sonido Washes. suave, ¿verdad? Washes. Uh -huh. yeah. Ahora, eh, ¿cuándo es que cambiamos la Y por una letra I latina, una E y una S? Uh -huh. Cuando termina en consonante. Yes, yes. Ajá. ¿Cuándo agregamos otra vez? Cuando termina en... En consonante. Okay. Tenemos por ahí un bebé que está un poquito emocionado. Vamos a ver. Ok. Cuidemos un poquito ahí. Gracias. A ver. Vamos a ver. Eh. Estábamos diciendo los verbos que finalizan en la letra, letra Y, ¿verdad? Que en inglés es letter Y, ¿ok? Y. 
when we change letter Y for letter I and add ES, I, E, S. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Alguien recuerda? No, teacher. Ok, le agregamos, eh, bueno, le quitamos la letra Y y la, 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 la cambiamos por una letra Y latina, le agregamos ES, cuando, por ejemplo, la última sílaba de ese verbo va acompañado por una consonante, pero si va con una vocal, acompañado de una vocal, solo agrega, agregamos S. la S. Estoy tratando de encontrar la, la, el slide para que lo, volvérselos a poner ahí. Este slide lo tomé de un una teacher, ok, online. Así que se los voy a compartir porque es tan, bastante fácil, ok, bastante resumido. Mira, yo espero que... Ahí está. Entonces, cuando es tercera persona, ok, le agregamos letra S a la mayoría de verbos. Termina en una K, va con letra S. Termina en una N, va con letra S. Ok, por ejemplo, el verbo drink, ok, he drinks, we run, he runs, solo es letra S. Ahora, cuando le agregamos ES, ah, cuando el verbo termina en doble S, como por ejemplo, pass, ok, pass the course, verdad, como pasar el curso, aprobar el curso, pass, es H, Okay, sh like the verb wash, ch like the verb watch, x x I don't remember one at the moment, and with the letter o, okay, with the letter o, ah fix could be right, fix arreglar, okay, como reparar, fix. Ahora si yo digo por ejemplo el arregla la computadora, ok, he fixes the computer, ok, he fixes the computer, tengo que agregarle la letra es, bien, estas, ahora, cuando cambiamos esta y por ies, ah, cuando la boca, perdón, cuando la sílaba no termina acompañando una vocal, o sea, como compañía, ¿verdad? De la Y, sino que es una consonante, ¿ok? Entonces dice, with verbs ending in consonant plus Y, we change the Y to IES. For example, I cry. He cries, right? O podríamos decir, I study English. Abel studies English. ¿Ok? Bien. Cuando solo agregamos la letra S y que el final es con la letra Y, cuando va acompañada de una vocal. For example, play, place. Buy, buys. ¿Ok? Uh, that's the... Esa es como la mayor explicación que podemos hacer ahorita, ¿ok? ¿Estamos bien? Ok, vamos okay. en... ¿Sí, todo bien? ¿Todos en sintonía? Okay. Yes. Thank you. Yes. Entonces, estábamos yes. hablando de daily routines, right? Daily routines. What is a daily routine? What is a daily routine? What is it? Um, do you have any idea? Day, like get up. <laughs> Correct. Thank you, Wilbert. Thank you, Gabriel. Activities that we do every day. day. Every day. Okay. Day. Every day. So activities, actions, activities, Action. actions. ¿Y cómo se forman esas actividades en inglés para expresarse? Con un verbo y un complemento, ¿verdad? Cool. For example, we can say, I get up early. Yeah? 
I get up late. Mm, I get up late on weekends. That's an activity that I do regularly, regularly. Okay, so we were talking about the daily routines and what's the question we ask when we want to request that information? ¿Cuál es la pregunta que le hacemos a alguien para que nos diga su rutina diaria? What's your daily routine? What's your daily routine? Correct. Y la otra que podíamos hacer era? What's his daily routine? What do you do on weekdays? Correct, Edenilson, and thank you. That's for the third person, Edenilson. And thank you, Rosa, that it is, uh, what do you do on weekdays? Because we are being specific, yeah? We are being specific. What do you do on weekdays? What do you do on weekdays? Y si queremos ser aún más específicos, what do you do on weekdays and your job? Okay, and your job. So that's, a question requesting specific information from your workplace, from your um, laboral life, okay? Working life. Okay, then. Is it okay to, uh, so far? Is it okay so far? Vamos bien hasta aquí? It's okay. Okay, yes, then. Yes, so let me yes. share the screen with you just to introduce the class for today because today we have a vocabulary practice. Vocabulary practice. So it means we are going to uh, review vocabulary to express our daily routines and someone else's routines. Okay, so let's go to the slides to start. Vamos a hacer un pequeño como repaso porque hay algunas cosas que vamos a reforzar haciendo los ejercicios que no hemos realizado del manual. Ok, que se nos han ido quedando porque siempre el manual lo trabajamos hasta el final de la clase, entonces se nos va pasando y a veces no nos da el tiempo completo. ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esta clase precisamente para vocabulary practice of daily routines. One second. Sí, definitivamente no debo de abrir muchas ventanas el día de hoy. Okay, so today is the video conference number nine and our topic for tonight is vocabulary, practice, daily routines, okay? We are using the simple present tense, simple present tense, and we are building the vocabulary to express activities, daily activities activities that we do every day. Where? In our workplaces or maybe in our houses, in our home, okay? Okay, right. then. So the main objective for this class is precisely that, okay? Just give me one second and let me get there. So when we talk about our routine, we say activities. Now, this is the agenda for tonight. And we're going to review some vocabulary when we ask, what's your daily routine? And also we're going to talk about someone else's daily routine. We need to know activities and when do these um, does this person um, do these activities? So after that, we are going to be able to write a paragraph talking about your routine 
or so and someone else's routine. So our class objective is that, that at the end of the, this class, you will be able to talk about your own daily routine and someone else's, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de nuestra rutina y de la rutina de una tercera persona, ¿ok? Que cómo se construye. Bien, hagamos entonces un pequeño feedback. Let's go to the feedback. Solo para recordar un poco las actividades, ¿ok? Que están relacionadas a una profesión, ¿ok? For example, esto ya lo vimos en los primeros, eh, en las primeras clases. So let's think. Complete writing the subject's occupation or profession, okay? Based on the activities, okay? Here it says, Mrs. Delaware teaches mathematics at school. She is? A teacher. A teacher. Correct. A teacher. He's a, a teacher. teacher. Yeah. There you are. Okay. Mr. Smith collects payment for merchandise. Mm. Cashier. He's, a cashier. He's a cashier. He's a cashier. Okay. Vamos a ver. Number three, number three. Do you want to read it, please, Aníbal? Uh, he's a... Uh... Se me olvida el... ¿Cómo le digo? The profession? Uh, Finalist. Analyst. Uh, Finalist. Analyst. Ay. Ok. ¿Perdón? Bien, vamos a hacer una cosa. Aníbal, lea la oración y todos le van a decir la profesión, ¿ok? Number three. Mr. Fishman, ma, mountain, mountain final, final, final financial, record. financial fin records. Financial records. Financial records. Fin Uh -huh. Okay, then, guys, he is manager. No, 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 Financial. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? <laughs> no, no, no. no. Yeah. Joking, joking. Yeah. Ok, teníamos dos profesiones que ya estudiamos. Era financial, uh, financial analyst y tenemos accountant. Accountant. Ajá. Financial analyst. Ajá. So, in this case, el, el, la palabra clave, ¿cuál es? La acción, ¿verdad? La actividad. En este caso... He doesn't help people with the financial uh, situations, right? So he's not a financial analyst. <clears throat> He maintains financial records. Analyst. He's an... Analyst. Uh, nope. No. A mm -mm. Account accountant. An accountant. accountant, yes. An accountant. An accountant. Un contador. Remember? Mr. Fisherman maintains financial records. He is an accountant. Okay? Now, let's see number four. Can you read it, please, Eric Jose? Uh, if, uh, number four. Yes. Uh, we practice law. They practice they law. Practice law. law. Oh. Oh. They practice law. So they are? They are a lawyer. 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 Okay, it's plural, remember? It's plural. Oh. Lawyer. 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 Yeah. Lawyer. 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 Okay, vamos a hacer una aclaración acá. No podemos decir liars, porque liars, liars. son mentirosos. 
Okay. <laughs> oh, yeah. <laughs> similar. No, not similar. <laughs> okay. But yeah, just so joking. Maybe. Just joking. Okay. No, 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 no. Just joking. I respect <laughs> lawyers. Okay. I respect <laughs> lawyers. Wow, <that> <laughs> they practice law. They are lawyer 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 we are students. We, okay. We are students. We are students. We are students. We are students. Okay, pero como estamos estudiando inglés, podríamos poner English students, okay? okay. English students, okay? We are English students. Utilizamos letra mayúscula siempre para los idiomas, ¿ok? English, va con mayúscula, capital letter, remember? Ok, uh, number... Richard, Tell una me. consulta con respecto a lo que acabo de leer. Yo lo leí como we are. En un texto, oh. si yo lo leo de otra forma, pero siendo correcta, eh, ¿es correcto por decirlo así o, o siempre me van a corregir? Mm, no le comprendo. El texto dice we're. We're, ajá. Uh -huh. We're, English students. Pero yo lo leí como we are. O sea, es correcto de las dos formas, pero en el texto, si alguien está haciendo una lectura, hay que leerlo tal cual está escrito o no importa. No, lo mejor, lo mejor es que pronuncie exactamente como está escrito, ¿ok? Pero como no cambia el significado al decir we are or we're, no le van a corregir nada, ¿ok? Pero como está contractado, al hablarlo, se le va a hacer más fácil. Y cuando ya uno está en práctica, o sea, ya después usted incluso el we are lo va a decir we're, ¿ok? Pero we're. lo mejor es como está escrito, we're. Uh -huh. We're English students, ¿ok? No, normalmente no le van a corregir eso. Okay. ok, gracias. A menos que sea diferente significado de palabras y tenga otro sentido muy diferente. Ahí sí, ok. So, number six, number six. Evelyn, can you read number six, please? I drive through. I drive through. Uh -huh. wow. So, I am... I am... I am... Driver. I am driver. I am, I am, I am a driver. I am a truck driver. Great. I'm I am a truck driver. Okay. A truck driver. I didn't. Okay. Number seven. Y que aquí sí que conocen los más íntimos secretos de todos. He is a secretary. Okay, yes, thank you. Olivia arranges meetings and answers the phone. It doesn't say and, but there is a comma. So Olivia arranges meetings, answers the phones. Uh, uh, I'm sorry, answers the phone. She's a? Secretary. Secretary. Okay, secretary. great. She asked secretary. Secretary. Mm. Okay, she's a, a secretary. Number eight, number eight. Kevin? Those employees manufacture the product they are, I don't know. Okay, no hemos dicho esta palabra, pero está como de asociación. Mm -hmm. They are? They are. Lleva is. A o no lleva A? Um, a. No. no. No, because it's no. plural. Porque son plural. Yes. Mm -hmm. So they are or they're. They're. If they manufacture, if they manufacture, manufacture. so they are. Uh -huh. Manufacturing. Manufacturers. 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 Mm -hmm. 
Correct. Estamos bien hasta ahí? Is there any yes. questions so far? Yes. Questions? No questions? No, no, no questions. Okay, then. No questions. Okay. Bien, entonces aprendamos um, algunas cosas que hacemos antes de llegar al trabajo. A ver, ¿qué cosas hacemos en nuestro trabajo? What do you do before uh, going work? Mm -hmm. I have just one question. Tell me. What it means arranging? Arranges, arreglar. Yeah. Arreglar, pero como concertar. Ah, uh, it's different. Ajá. Uh, uh -huh. Como organizar también. Podríamos okay, decir okay. organize instead of arrange. Ok. Cleanse. Cleanse. Thank you. Limpiar, como dice cleaner. Clean. 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 Uh -huh. Clean. Okay, teacher. Ok. Ok, people. So, now we are going to continue here. Nos vamos a, permítanme, déjenme revisar. Okay, so let's talk about the daily routines we have in our houses before going work. What do you do every day? What do you do every day before going work? Or before work? What, I mean, do you wake up early? Do you yes. get up early? Uh, early, yes. Yes, I okay. do. Yes. Mm -hmm. So let's mm -hmm. remember the things that we may might be doing, right? The things that we might do before <clears throat> going work. So let's remember this. Just let me go here. <clears throat> you remember the activities? Mm -hmm. What do you do every morning? Let's see. Well, I get up, then I take a shower or have a shower. I have breakfast mm -hmm. and I live um, home. I live home. Esa es otra que podemos agregar. Leave home. Leave home es salir de la casa. Ok. Yo salgo al. Ok. Yo salgo a. I live home. Yo salgo de la casa. Like this. Leave home. Yeah. Leave home. No es que se va de la casa y, y abandona la casa en este caso. No. I live home. Salgo de la casa. Ok. Parto, ¿verdad? Parto, no de... Oh, I'm sorry. Okay, de partir. Yeah. Yeah. Okay. Leave home. So, for example, every morning, I get up early every morning. I take a shower. I have breakfast. And I leave home. Okay? Puedo decir la siguiente... En vez de leave home, podría usar ese que tiene ahí, siguiente. And I go to work. Okay. I go to work. Yeah. Volvemos. I get up early in the morning. I take a shower. I have breakfast. Then I go to work. Okay. Yes. Pero hay cosas en medio de cada una, ¿verdad? Después que yo me levanto, hay otras actividades. ¿Qué otra actividad yes. podríamos mencionar que ustedes ya conozcan? Lavarse los dientes. Ok. Los dientes. Can you say that in English? Brush. I brush uh, my teeth. I brush my teeth. Brush. 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 I brush my teeth. Brush. 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 Ok. Brush. What else? ¿Ustedes arreglan su cama antes de irse? ¿O nomás se levantan? 
<laughs> yes. I know it. I know oh, it. No, Don't worry. But okay, this is imagining. Okay, imagining. I make my bed. Okay, eso es el deber ser, verdad? I make my bed. I make my bed. Mm -hmm. ¿Qué otra cosa podría pasar después de hacer la cama? Preparar el desayuno. I prepare. Uh, mm -hmm. de estirarse, oh. teacher. Ah, straight up. Straight. Estar en el Straight up. Okay. Breakfast. Uh, uh, stretch. Stretch. Uh, no recuerdo si la escritura es así. Stretch. Stretch. Waterfall. Stretch. Stretch. Shout. Stretch out. Waterfall. ¿Alguien me dijo otra actividad por ahí? Orar, ¿cómo se dice? Pray. I. Y como pray. para limpiar. Puedo aportar sí. una. Sí, claro que sí, Hernán. A ver, I clean. Eh. Ajá. I like to I like to. No, no. I play to woo. I play. Play. Two. Oh, uh, two. Two. Eh. You. I play you. Good. No, no, está bien. Así. I play you. Ajá, ahora good. G mayúscula. G O D. <laughs> Like this? Mm, sería. Orar a Dios. Oh, creo que dice. oh okay. Pray. Oh, pray. I pray. Uh -huh. Thank pray. you, Hernan. Yes. I pray to God. Yes. I pray to God. I pray to God. Oh, Yo pray. oro a Dios. I pray. I pray to God. I pray to God. Mm -hmm. Mm -hmm. I pray to God. Si usted solo hace una oración, ¿verdad? Si usted canta, si usted hace otras cosas, es praise. ¿Ok? Praise. Praise the Lord. ¿Ok? Praise the Lord. Puede usar the Lord, puede usar God. ¿Ok? Praise to God, praise the Lord. ¿Ok? Yeah. Praise the Lord. La otra que se puede usar, que si usted solo da gracias, lo que nosotros conocemos como dar gracias es give thanks to God. Ok. Give thanks to God. Okay? Give thanks to God. Esas tres cosas podría ser. Do you read the Bible when you pray to God? Then you say, I read the Bible, I read a book, I read the social networks, those who doesn't read the Bible in the morning, but in the afternoon, for example, then the social media. Muchos nomás se despiertan el Facebook, ¿eh? Muchos nomás se despiertan, oh, Twitter, oh, news, o oh, noticias, right? Maybe the traffic news. <laughs> se ponen al día con cómo va a estar el tráfico, cómo está el tráfico, right? Other people with the... Um, uh it will be the the broadcast i mean the time broadcast so uh, acerca del tiempo verdad también muchos miran el tiempo so you can say that too i revise i check the social media okay check the social media so Social media or social networks. Okay. Social media or social network. Voy a poner los dos, social media. Okay. Or social networks. Okay, then. Um, so let's think about 
what do you do after taking a shower? Well, you get up, then you brush your teeth, then you make your bed, then you pray to God, then you check the social media, you clean up a little, maybe you clean up your shoes or you shine your shoes, maybe you shine your shoes in uh, the last night, right? So we don't know. And then I take a shower, okay? I take a shower. What do I do after, or what do you do after you take a shower? Yes. How do you say, mm -hmm. uh, cambiarse de ropa o vestirse? I get... I get dressed. Yes, I get dressed. I get dressed. I get dressed. I get dressed. I put on my uniform. Yes. Uh -huh. What else do you do? Women, for example, do you uh, put on your makeup? I put on my makeup. Okay. I put on my makeup. I do my hair. Si yo me lo pistoleo, me lo plancho, I do my hair. Okay, si yo solo me paso el peine, as men does, I mean, as a man does, then it is I come my hair. También puede ser I brush my hair. Okay. Okay. Are we okay with this? Okay, then I prepare breakfast, for example, right? Antes de tomar el desayuno, si lo preparo yo, okay? Si lo preparo yo, I prepare breakfast or I make breakfast, ¿sí? ¿Qué más? What else? Aquí puede ser make or I prepare. <coughs> Mm -hmm. um, before I leave home, I go to bed and I usually kiss my wife. Before you go, um, you leave home, you what? Uh, I usually go uh -huh. to the bed and I kiss my wife. Oh, okay. You, I kiss my wife. ¿Qué fue lo primero que dijo antes de kiss my wife? Usually, uh -huh. I, I usually go to the bed or the wait, or my wait, room. Wait. wait. Oh, okay. Uh, es una sola actividad. Okay. Ahora ya lo agarro. Uh, usually, I usually. Vamos a escribirlo como él lo dice. Okay. I usually go. Oh, because she's still in bed. Ella no se ha levantado cuando usted se va. Okay. Yes. I usually go back to my room, okay, and kiss my wife, okay? Mm -hmm. ¿Por qué no digo go back to bed? Porque no me voy a ir a dormir yo, okay? <laughs> go to bed sería que se va a ir a dormir de regreso. Entonces, I usually go back, go back to my room, okay? Or bedroom. <laughs> One day I did it. One day you didn't. I did it. Okay, uh, today. Went... Did you do it? Okay. Okay, great. Ah, que a, a veces sí se va de regreso a dormir. Yeah. <laughs> oh, okay. Well, after taking a shower, then you go back to sleep. Oh my God. <laughs> <laughs> that could be relaxing, right? That could be relaxing. Okay, then I usually go back to my room and kiss my wife. This is a very, com um, I mean, a complex expression and it is fine and it is good, okay? Así aprendamos la, miren todos los esposos, acuérdense que si ella se queda acostadita, vayan, adiós mi amor, goodbye <laughs> honey, okay? Goodbye, sweetie. Goodbye. Right? You've got you've got to do it. 
aunque le digan, ay, salud. <risa> yeah, no, no, sorry, just joking, just joking. <risa> no le dice, ya está bien enfrentándole. Ya, ajá, les ha pasado, les ha pasado, ¿verdad? Ok, guys, so, ajá. Uh -huh. Okay, you're so funny, guys. Okay, then, then you leave, then you leave work, home. I'm sorry. Yeah, then you leave home. Then, ¿qué cosa pasaría entre el desayuno, entre que ya comí, ya salí de la casa? ¿Qué cosa podría suceder antes de llegar al trabajo? On my way, work. Hey, traffic. <laughs> Oh, traffic. yes, of course, a traffic jam. Yeah, uh huh. You can get it. But before I take, I take the bus. Take, okay. Uh, otra vez, quien, eh, allá a lo lejos, escucho a alguien que me dijo una oración. I take. I take the bus. Okay, the bus. I take the bus. Okay, good. Mm -hmm. I take the bus. ¿Qué otra cosa dijimos? Pero me voy a hacer otro cuadro para, para entrar porque ya no van a caer acá. Okay. Vamos a ver. I take the bus. Me voy a ir a la pizarra, ¿ok? Uh, I don't know if I can copy this. One second. Let me, let me check if I can copy this. One second. <laughs> mm -hmm. No, I have no the option, right? I have no option. I have, I have no. a teacher. Tell me. Professor. Huh? I have a teacher. Okay. Lo voy a tener que dejar así este y abrir otro acá, pero quería irme a la pizarra para que puedan verlo mejor, ¿ok? A ver, I will stop sharing y se va a desaparecer esto que ya hicimos. Así que si lo van a copiar, ahorita pónganle su screenshot, si lo van a copiar. Okay. Yo ya lo copié. Ok. Ok. Bien. Ahorita me voy entonces al pizarrón para que podamos verlo mejor. Yo una hora aguanto. Ups, otra vez. Ok, entonces decíamos que entre, estábamos que, I take the bus, ok, ahí nos hemos quedado, I take the bus, ¿qué hacemos eh, los que no nos vamos, o los que no se van en el bus, ok, ¿qué podrían hacer? I, I check, I check I, the car, I ride my motorcycle, ok, I drive to work, ok, uh, I ride my motorcycle. Okay, great. Mm -hmm. Okay. I check my car. I check my car. Okay. Mm -hmm. Yeah. So to, to have it ready. Okay. Como, como se dice para poder este, echar gasolina? Gas. Eh, eh, siempre me agarran así, ¿verdad? Uh, existe un verbo y ahorita se me fue ok uh, well I go to the gas station station ok to fuel ok to fuel uh, no to fuel like this I think it is Creo que ese es el verbo. Déjenme verificar la escritura. Fuel. Mm -mm. No, no, no. Fuel, fuel. Fill the tank. Fill or fill the tank. To. You say refill, but no, it is not. It's to fill, fuel. Fuel. 
attack. Yeah, there's the field, but uh, just let me check the spelling. Yeah, to feel. Mm -hmm. I see. F U E L, like this, to feel. Mm -hmm. To feel. Yeah, supply or power uh, with the fuel, right? Yeah. So, yes, fuel. 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 I go walking. I go to the world. The world. Oh, excellent. Excellent. Mm -hmm. decirlo, I go walking or I walk to work. Okay. I walk to work. Mm hmm. Fuel. You got it? Fuel. Yeah, fuel. Okay, guys. So now we think the things that we can say between one and other activity, even though take a shower is representative because we do it every day. You don't go to work without taking a shower, or don't you? <laughs> yeah? Do you or don't you? <laughs> uh huh. Do you take a shower every day? Yes. Yes. Yes, yes I do, of course. Yes, I do. Yes, I do. Of course, I do. <laughs> yeah, yes, I do. Yeah, because we can't tell, right? <laughs> okay, then, guys. So now, ahora vamos a ver algunas, vamos a hacer un poquito de, eh, para que veamos algunos verbos que siempre van acompañando para decir esa actividad. Solo déjenme llegar ahí por lo mismo de las ventanas. Ok. Carlos. One second. Ok. Hoy sí, ya llegué ahí. Solo. Kind of slow this thing. Okay. Uh. Let's complete these actions with the correct verb. Excuse me? La lista, teacher. Oh, thank you. Solo hagamos en dos minutos esto, porque este es un poquito okay. fácil. Ok, después me avisan, después de la actividad, ok? Denme ese chance. Okay. Es que me costó llegar acá a esta ventana y si me voy ahorita a la lista, de eso volver a llegar acá. Ok, vamos a ver. Complete the actions with the correct verb. Aquí tenemos diferentes verbos, veamos. Turn on, turn on, leave, leave, attend, 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 type, 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 send, send, open, 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 make, make, have, have, go, go, visit. 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 Okay, then. Then we have some complements to form the correct activities. So th let's think about breakfast. Breakfast. What do we do with breakfast? Have. May. Breakfast. Have. May. Okay. Have. Si podemos hacer make, pero... Ajá, el que hemos aprendido es have. 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 Break. Have. Break. Okay. Veamos a ver. The office appliances. 
The office appliances. Son todos los equipos que usamos en nuestra oficina. For example, the printer or the computer, the air conditioner, the lamps, light. Is it? Is it? No strong. It's turn ¿Qué on. hacemos? Exactly. We turn on the on. office appliances. Ah, turn on. Okay, yes. Turn on. Oh, sorry. Turn on the office appliances. So now let's think about this one. A meeting. A meeting. Mm -hmm. A meeting. Sir. Sir. Send open, a meeting. Open a meeting. Open a meeting. Open a meeting could be, could be, it could be, yes. Open. Uh -huh. Pero normalmente Me, cuando nosotros vamos is, al trabajo, ¿qué es lo que hacemos a una reunión? A ver. Attend or attend, yeah. attend, attend a meeting. Yeah, attend a meeting. Uh -huh. En este caso, recuerden que attend no significa atender, atender de, de ayudarle al cliente, no. En este caso, atender el cliente, no. Significa llegar, asistir a un lugar físicamente, presencialmente, ¿ok? Ir, attend a meeting, asistir a una reunión, ¿ok? Attend a meeting. Vamos a ver, clients, tenemos acá. ¿Qué verbo podríamos usar de los que tenemos acá? Visit. Yes, visit, visit clients. Visit clients. Uh -huh. Visit clients. There you go. What about to work? Go. 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 Work. Okay. go. Pongamos go. Y si nos hace falta alguno, regresamos. Okay. Um, this one. Leave. Home. Leave home. Leave. 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 Home. Leave. Open. <laughs> yeah, we open the door, right? Yeah, you're right. Okay. Mm -hmm. <laughs> okay, leave home in the morning because we go to work. Okay. Mm -hmm. Make report. Make report. Send report. Write. Write. Type report. And, no. De los que tenemos acá, ¿cuál le queda bien? Varios quedan type. bien. Pero... Pon, ponemos uh, type. type. Okay. Type. Okay. Type reports. What else? Uh, send. Emails. Send. 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 Email. Send. Email. Send emails. Okay. Phone calls. Mm -hmm. Attend. Uh, no, 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 no. No. Make. Uh, make. Four calls. Make. No. Make phone calls. Okay. Make. And mm -hmm. open door. The store? Open. open the store. Open the store. Yes. Open the store. Open the store. Ok. Hay verbos que siempre van a ser el mismo verbo en esa acción. Por ejemplo, en breakfast eh, podríamos decir have breakfast or eat breakfast. Ok. Turn eat on. Breakfast. Yes. Turn on the appliances. Siempre va a ser turn on para encenderlas. Ok. Ahora, si usted ya va de salida del trabajo y una de sus obligaciones es apagarlas, ¿cómo sería? Turn off. Turn, turn, off. Off. turn, turn off. off. Turn off. Okay. Turn on, encender. Turn off, apagar. Very good. Attend a meeting. Attend a meeting. Si se fijan, no lleva ninguna otra palabra. Solo attend y luego a meeting. Attend a meeting sí, es una expresión, ¿verdad? Completa. Visit clients. Uh -huh. Visit clients. ¿Qué otras cosas podemos hacer con los clientes en nuestra, nuestro trabajo? Collect money. Ok, collect money from clients. Ok, great. Uh -huh. 
So you visit clients to collect the money. Yeah, mm -hmm. maybe si es un cobrador, ¿verdad? If it is a collector. Ajá. Uh -huh. Give information. Yes, to inform clients. Yes, mm -hmm. to give information. Yes, new information, right? Maybe the changes in the company, maybe new products, right? Yeah. Okay, then go to work. Go to work. Go to work. Mm -hmm. Y ofrecer, ofrecer en inglés. Offer, offer. Offer, we will say offer coffees. Porque ese es eh, cuando uno va a una visita a empresas que le ofrecen café, agua, le preguntan a. Um, ¿Cómo puede offers. ser offers, coffees, or water? Mm -hmm. Offer, yeah, offer. offer. Mm -hmm. Ah, ok. Mm -hmm. Thank you, Chill. Ok, offer. Uh, and this case, uh, there is another thing, there is offerings. And request, yeah, eh, existe una forma muy polite, ¿verdad? Eh, que la actividad se llama offering, yeah, polite offering, yeah, pero se puede offering coffee, like this, right? Offering, oh, sorry, 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 offering, offering something to drink, right? Offering a drink, a uh, drink, yeah. Podría ser con el ING, que lo van a ver más adelante, o to offer a drink. Yeah, to offer a drink. Uh -huh. Podría ser así como me lo está diciendo usted, que le ofrece diferentes opciones, ¿verdad? Coffee, ¿verdad? Pero normalmente mm. para ofrecer, ¿cómo preguntamos? A ver si alguien tiene alguna idea. I need this. Puede ser el I need, necesita un café. Mm -hmm. Eh, no, viene una pregunta, una pregunta directa. Would you like? Oh, Would yes. Like? Esa ya es lo más polite que existe. Would you like something to drink? Yeah. Would you like something to drink? Sí, esta es una expresión muy, muy polite. Pero en nuestro nivel que estamos, podríamos incluso decir, do you want? Que es bien directo. Esto es bien directo, pero es más polite decir which you like. Okay. Do you want something to drink? Yeah. Yes. Okay. Lo que yo quería que vieran era que hay preguntas directas. Okay. Do you want something to drink? ¿Qué le van a decir? Oh, yes, please. A cup, a cup of coffee, some tea, whatever. Oh, I don't no. know, water, a cup of water, I mean, a glass of water. Yeah. So, yes. Mm -hmm. Oh, yes, I do. Or, no, I don't. Thank you. I'm okay. Teacher. Tell me. Uh, uh, the list. Uh, va a pasar lista? Yes, right now. Thank you very much. Porque ya me iba a pasar a la otra actividad. Fíjense. <laughs> okay, thank you. Thank you. So, let's see. Number one, Ana Maria Rodas Argueta. Mm. Number two, I've got it is Aníbal. <laughs> Aníbal Osmaro Hernández Murcia, I'm sorry. Present teacher. Thank you. Denis Orlando Mejia Vélez. Denis, aren't you here yet? Okay. Ever Hernán Mejia. Present teacher. Ok, Gabriel Eliseo de Bolanes Pérez. Dígame, Hernán. Sí, present teacher. Yo entré hoy a, a la plataforma este, y ahí me aparece Hernández. ¿Le aparece Hernández ahí? O... Para hacer mis tareas, sí. Estuve revisando ahí mi nombre y, y aparece Hernández. Ok, voy a reportarlo porque a, eh, yo recibí la notificación de que habían hecho el cambio, pero vamos a ver qué es lo que sucede hoy, Hernán, lo voy a volver a reportar. Bueno. Ok, gracias. Thank you, hoy Gabriel. No ok, Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Ok. Gloria Cecilia Sorto Baires. Gloria Cecilia Sorto Baires. 
Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Ok. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. Okay. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Lucía. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok, thank you very much. Ok, people, just give me a moment and we go to the other activity. Ahora nos vamos a ir a nuestro manual. En nuestro manual tenemos algunas eh, actividades que vamos a ir repasando, ¿ok? A ver. Voy a cerrar esta. Here we go. Okay, let's go to page 24. Page 24. Página 24, page 24. <laughs> you, you, you are really sleepy. Okay. Es que ya está hora. Está sueño. Sí, es la hora, es la hora, no es la teacher, ¿verdad? Lo siento. También, oh my God. Yes. Okay. No. No, no es, no es, no es okay. usted. Okay, vamos a ver, pues. Es el canto del día. Yeah, I know. Ok, guys. Tenemos aquí esta actividad. Este es solo para recordar un poco cómo hacemos una pregunta. La estructura, acordemos la estructura cómo era. Tenemos el auxiliar primero, ¿verdad? Luego del auxiliar va el sujeto. Después del sujeto, ¿qué va? El complemento. El complemento. Exacto. And if we uh, are requesting short answers or asking a direct question, a short answer is yes, I do. No, yes, I do. I don't. No, I do. Okay. No, I don't. Uh -huh. Yes, he does. No, yes, he, doesn't, he does. Does, doesn't. Yes, correct. Okay, guys, en esta, veamos los ejemplos que tenemos acá. Okay, solo para recordar. Do I get up early? Do I get up early? Okay. Yeah, Así aislada la pregunta, no yes. tiene mucho sentido preguntarme yo solito, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, yeah. es como una confirmación. What do you say? Do I get up early? Okay. So, yes, it has yes. Its, yes. its own sense. Okay. Do I get up early? Yes, I do. Or, yes, I do. no, I don't. No, I don't. Mm -hmm. Do you call other companies? Do you call other companies? Yes, you yeah. do. No, you do. You yes, do. I do. No. Okay. No, I don't. Yes. Entonces, dependiendo del contexto, okay, si fuera ustedes, por ejemplo, ponemos yes, you do, porque son ustedes, 
right? Ustedes, and I'm not included. I am not included in this um, question. So it is you like in Pluto, then it sounds like you do or you don't, right? Uh, the next one, do they transport the product? Do they transport the product? Yes, they do. Yes, or they do. No. no, they don't. No, they, oh, don't. they, no, don't. they don't. Do we check the policies? Do we yes, check the we... policies? Yes, I do. Yes, yes, we do. yes, we do. Yes, we do. do. No, we do. don't. No, we don't. Okay, so. Yes, we do. <laughs> okay. We check the do you really policies? check the policies? For example, when you are creating an account in a in an application, do you read all the policies? <laughs> or yes, do you just say, I agree? Yes. Solo le ponen, I agree. Uh-huh. Si las leen? Yes. Yes. Because it's yes. very important. Okay, thank you, thank you guys. Okay, now let's create just no question and let's use the words that we have in the parenthesis. And then we have to write the answers, okay? So number one, number one. To work, to work a company. A company. Mm -hmm. work company. Do you? Do, 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 do you work company? Do you work company. ¿Qué nos faltaría por ahí? Ahí falta solo... Una, eh, sería do, you, do you work a company? Do you work do company? A ver. Do you, do you work? Work. Uh -huh. work. Uh -huh. In the company. In a company. In the company. In a company. Exactly. Ahora, veamos la diferencia. Si yo pongo in the company. In la compañía. It's a specific. In right? Como que los dos trabajamos en ese. So, do you work in the company? Okay. Y si yo pongo a company. Yeah. Es indefinido, ¿verdad? O sea, yeah. si ¿sí, trabaja en una compañía usted. En una compañía. Pero si yo digo the company es specific. Okay. Así que no hay ningún problema. Pueden usar a o the dependiendo de su contexto. Okay. Ya. Yeah? Yes. Yes. I do. Yes, I do. I am. Yes. Okay. You do. Yes, okay. They, no. do yes, you do. work in a company? They do. Yes. Yes. They do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, they do. Okay, tenemos acá. Yes, el, I do. Okay, ajá, tenemos el pronombre you. Ok, mm -hmm. a simple vista podríamos decir mm, tú, yes. ok. Yes, you. So, you. so you. the answer is yes, you. I do. Yes, I, I do. do. Mm -hmm. I do. Exactly. Yes, I do. I do. Mm -hmm. Yes, I, I do. do. Veamos number two. Let's look at number two. They do check a product. Don, eh, el auxiliar va al principio, ¿ok? Do they do check a product? Do they do check a the product? Do they check a the product? Do they check the product? No. No. No, 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 they I know. Know. no, they know. No, they don't. No, they don't. They don't. No, they don't. Okay. Number three. Do we? Do we? Mm -hmm. Do we, do we list a customer? Ajá. El verbo completo es listen to, ¿ok? Ajá. Listen to a... Um, listen to a customer. The customer. Ok, do we listen to the customers? 
Do we listen to the customers? Yes. Ah, aquí me falta algo. Si no lleva el question mark, no es pregunta. Así que no olvidemos. Question mark. Ok. Yes. Uh, they... Yes, we do. We do. Yes, yes, we, do. we do. Yeah. Yes, we do. <laughs> uh -huh. Number four. Um, what the new merchant um, do, do. Do, do about do the do I buy the mm. new do. <laughs> uh -huh. do, do I buy do I buy, buy and the new, the new material how is the material material Material. material, yeah. Why? Material, material, girl. Yeah. Material. material, yeah. <laughs> and remember the question mark, okay? Do I buy the new material? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. Ya tenemos no ahí, so I don't. <laughs> Okay, here we are. Number five. Do. Do. Mm -hmm. Do Minela and Paulo. Mm -hmm. Design the logo. Design the logo. Mm -hmm. Yes, they... Yes, they do. They, 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 yes, they do. They, yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay. Entonces, cuando tenemos preguntas directas, las respuestas son sí o no. ¿Y cómo hacemos el sí? Con el do o el does. Exactly. Y si es negativa la respuesta, decimos no y no. el don't o el doesn't. Doesn't. Right? No, Dependiendo no. de lo que nos preguntaron. Ok. Do. Uh -huh. For example, do you work in a company? Eric Jose, do you work in a company? Uh, yes, I do. Yes, I do. Ok. Yes, I do. Uh -huh. eh, Evelyn, do you check the product? Okay. Do you check up uh, that product? No, no, I mean, do you? No, no. Do you check the product? No, you don't. No, I don't. Usted, no, va, no, estoy preguntándole no. a usted, Evelyn. Usted checa o revisa el producto? Do you check the product? No. No, I don't. No, I don't. Okay, muy I bien. Mm -hmm. No, I don't. A ver, le vamos a preguntar. Eh, I'm going to make this question to Alba. Do you listen to customers? Do you listen to the customers? Mm -hmm. That's you. Yes, you. Do you listen to the customers? Yes. El customer yes. Que es? Clients. Clients. Yes. En español, uh, si yo, o sea, pero customer que es? Customers is clients. Clientes. Clientes. Yes, clients. Entonces, si yo tengo una lista de clientes, me pregunto. No, no, no. If no. you listen to Please. the customers, listen. what they want, for example. Mm -hmm. No le entendí. Que si usted escucha a los consumidores o a sus clientes. Do you listen to the customers? Yes, I do. No, no, I'm not. 
No, no I can't. don't. No, I don't. No. No, I don't. Okay, no, I don't. Okay, let's see. Abel, do you buy the new material? No, I don't. Excellent. Um, Marta? Yes? Um, do you design the logo? Uh, yes, I do. Yes, I do. Yes, yes I, I do. do. ¿Qué fue lo que cambié yo? Los pronombres el sujeto. Los puse a ustedes como el sujeto en la pregunta. Okay? Bien. Is there any question so far? No, there is no. no. Okay, guys. Okay, one second. Ok, ahorita les voy a dar nada más un, unos dos minutitos acá juntos para que hagamos esta listita de actividades que usted realiza. Ok, activities you do. Ok. Activities that you do. Ok. So you have to list five activities that you do. Five activities that you do in your job every day. Okay, here activities I do. Oh. Okay. <coughs> Tell me when you're ready. Ready. Okay, thank you, Rosa. Entonces vamos a hacer la pregunta, what's your daily routine? Okay, what's your daily routine? What's your daily routine? 
Ok. Ok. Cuando respondamos, ok, cuando respondamos, usted va a decir, I get up early, I have, I take a shower, I get dressed, and I have breakfast, I go to work, or I leave home, ok. Y luego, cuando usted llega al trabajo, I get to work, ok. And I send emails, I get photocopies, I visit clients, ¿ok? Las actividades que usted hace en su trabajo. Y luego, el final, cuando usted ya se va del trabajo, I leave work, ¿ok? I leave work. Y cuando llega a su casa, I, usted le continúa, ¿ok? Entonces, estamos hablando de aproximadamente 10 actividades. 10 actividades las que usted va a decir. Esas 5 que acaba de hacer, que usted hace todos los días en su trabajo, más las 3 que va a poner de, de ida, ¿verdad? De, de, de Que están en su casa. Y 2 cuando usted llega. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a los breakout rooms. Y usted le va a preguntar a su compañero, What's your daily routine? Okay, are we okay with this? ¿Sí se entendió? Sí, yes. Wow. Okay. Yes, I do. <coughs> Tenemos, Edenilson tiene los dos dispositivos. Teacher. No, teacher. No, okay. Tell me, Gabriel. ¿Cómo se escribe Quachur Daily? Daily. Así, como se oye. Quachur Daily. Sí, así. D-A-I-L-Y. D-A-I-L-Y. Uh -huh. uh -huh. D-A-I-L-Y. Okay. Les voy a compartir, voy a buscar la, la que teníamos de la pregunta. El slide. Quachur Daily. Uh -huh. Okay, por acá tenemos la slide, the slide. Here it is. Okay. You see? Here it is. Estas son las preguntas. Mire, Gabriel. Look. Okay. Okay. What's your daily routine? Teacher, mm -hmm. tell me. ¿Cómo se dice yo enciendo? I turn on. I turn on. Yeah. Yes. I turn on the computer. Okay. Uh, si usted um, enciende las máquinas, puede también decir I start the machines or I turn on the machines, for example. Mm -hmm. Yeah. Y no puedo decir, I start my computer. Yes, you can say that too. Okay. Mm -hmm. Okay. So those are the questions. But the question that you are going to use is, what's your daily routine? Okay. What's your daily routine? Abra los micrófonos. Quiero escuchar esa pregunta a todos. What's your daily routine? What's your daily routine? What's your daily routine? Your daily routine. Ahora pongámosle entonación de pregunta. What's your daily routine? What is your daily routine? What's your daily routine? What's your daily routine? What's your daily routine? Okay, great. So, yes, correct. So, let's go to the breakout rooms and remember at least 10 activities, okay? Nos queda una sala de tres y los demás salas quedan de dos, okay? There we go. What's your daily routine? <laughs> Tengo que aprenderme la memoria. <laughs>
José Fernando. Gabriel. José Fernando. Okay. I brush my teeth. Repeat, please, Kevin. Uh, la última. I brush my teeth. Ah, uh, I brush. I brush. Oh. Brush. Yeah. Okay. Ah, okay. And okay. finally in my house, I just eat my breakfast. Oh. Okay. Then I leave home and I go to the bus station. Oh, repeat. Eh, se escucha cortado. Give me a moment. Mm -hmm. Okay. I leave. I oh. go to my home. So, oh. Yes. I have dinner. I... I watch TV. Yeah, yeah I uh, and I go to the to to bed. Okay. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. That's <laughs> Very good. Yeah, I was just checking here. Uh Rolando, when we say go to home, we don't say to. We just say go home, okay? Uh, I okay. go home. I go home. Mm -hmm. I go home. Yeah. Okay, thanks. Okay. Okay. My turn. Yes. Rosa, what's your daily routine? Oh, I get up early. Okay. I brush my teeth. I take a shower. Um, I get dressed. Um, I, I have uh, breakfast. You, you take a shower. Uh huh. I take a shower. I take a shower. Okay. Uh, I I get dressed. Um, okay. I I have breakfast. Okay. Um, I go to work. Okay. Um, take uh, I take a I take a bus, bus. bus. <laughs> okay. Um, 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 take the social media. <laughs> Do you check social media? I check the social media. <laughs> Media networks, okay. Yeah, your so, um, your social networks. Uh -huh. Social networks. Yeah. Uh -huh. um, so you check Twitter, Twitter, Facebook, Facebook. And, yeah, Facebook. and also the WhatsApp, right? TikTok. Also the WhatsApp. <laughs> TikTok. <laughs> okay, well, that's another one. <laughs> okay. Um, uh, I I leave home. Okay. Um, I watch I I I watch TV. 
Mm. Okay, you leave work. You ah, leave okay. work and go home. Okay, I you leave, leave work. work. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Ah, okay, I leave work. Go home. Yes. Oh. Yeah. Um, Say, so, yeah, I leave work. Go home. No, only I leave work. Okay, uh -huh. I leave work. Ya, si usted quiere decir, y me voy a la casa, I go home. Ok, ya okay. es otra, otra actividad. I go home. Ok. Uh -huh. I, I have dinner. Ok. Y dormir sería. And? And I sleep. I go to sleep. I go to sleep. Ajá. I go que to se sleep. puede decir como dijo Rolando I go to bed, go to bed. Uh -huh. I go to bed uh, usualmente okay. I go to bed eh, normalmente uno no se va a dormir de un solo ¿verdad? sino que ¿Cuál? lee un libro, mira la tele okay. do something yeah, you watch TV, you read a book or you just talk with your partner right? so um, I go to bed or I go to sleep Yeah. Oh, ok. Ok. Thanks. Eh, sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Trece salieron. salieron. Ok. <ríe> salieron más. Ok. Sí. Thank you. <ríe> Thank you, okay. teacher. Let's go back to the main room, ok? Let's go okay. back. Ok. Oh, okay. Thank. ok. Thank you. Thank you, teacher. Teacher. teacher, one question it is correct uh, programming meetings. Okay, uh, yes, programming will be scheduled meetings, scheduled meetings. A scheduled meeting, yeah. programming a scheduled meeting. Yeah, because programming is like um, write the program, so, yeah. okay, to so, write yeah. the program or the agenda, right? Entonces, lo mejor sería scheduled meetings. A schedule is como agendar, va. Exactly. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. okay, okay. Yes. Thank you, teacher. Okay. I scheduled. <laughs> Uh -huh. eh, verbo schedule me cuesta aprenderme schedule. Uh -huh. schedule también está la que hemos aprendido arrange meetings y organize me parece organize que me ajá pero programming es como ya la programación que usted va a hacer dentro de la uh -huh. mm, could be programming also yeah. uh -huh. pero es más común escucharlo como arrange meeting eh, schedule meetings Yeah, and arrange, um, yeah, arrange, arranges in the third person, yes. Okay, people, so now you, it's your turn, okay? It's your turn. Um, so let's, let, just let me check here, because we have, for example, uh, Aníbal was working with Jorge and Kevin, okay? So I'm going to ask Jorge, what's Kevin's, daily routine okay what's kevin's daily routine or him that's kevin's routine yes okay kevin wake up at 4 a.m remember uh, wakes up wakes up 4 a.m o'clock it's very soon very early yeah okay yes yeah. um, i'm then, Take a shower, 
Brush he takes a shower. He takes a shower. And then uh, he's brush her teeth. He his brushes. Teeth. Brushes his teeth. His, his teeth. teeth. Yes. Mm -hmm. And then go to the go to the bus station. He then... goes, he goes to. O sea, la idea es que está bien que ponga un conector, Jorge. Está bien que ponga ese conector then y después, ¿verdad? Y entonces. Pero siempre recuerde poner de nuevo el sujeto con el verbo, ¿ok? So, then he goes to, then he takes the, etc. Ok. And then go to the, goes to the bus station and then arrives to the his job and then turn his PC. Turns on. Turn on his PC and check emails and more activities. Okay, great. Thank you very much. Thank you. So you did a very good job, guys. So now let's listen to Alba. Alba, what's your genus daily routine? Uh, I get up, I have a shower. Okay, she, Georgina, right? Oh. Mm -hmm. She gets okay. up. What you, uh, yo le voy a preguntar a Georgina. No, no, no. Yo le pregunto a usted cuál es la rutina de Georgina. Okay. So, Alba, what's Georgina's daily routine? Uh, nosotros solo las ambas nos las dijimos, pero no las copiamos. Oh, okay. O sea, solo ella me dijo. De, de las que Ajá, recuerda. Las mías y Póngale se las Póngale las decir. que recuerda de ella, okay? Póngale las que recuerda. No importa que no sean las diez. But tell me. Uh, at least what you remember. I, she, I just, uh, she, she, uh -huh. she, uh, he, uh, he have a shower. Okay. She uh, has, she I has a shower. Mm -hmm. she, has, she has a shower. Uh, she turn of the computer. computer. Okay. Uh, check email. She check email she? every day. Mm -hmm. uh, she she use a computer. Okay. Mm -hmm. uh, she have the lunch. Okay. Uh, she leave the war. And she go the home. Excellent. Thank you very much, Alba. Okay. Acordémonos entonces que cuando ya decimos la tercera persona, hay que decir el verbo en tercera persona, ¿verdad? Acordémonos de esa letra S que vimos al principio porque Abel nos recordó, ¿verdad? Entonces... Acordémonos de esa letra S. She or he, ¿verdad? She gets up early. ¿Ok? Y hay una palabra que por favor todos pongámosle cuidado a su pronunciación. ¿Ok? Es teeth. Al final es una TH. Y el sonido no es teeth. una T. ¿Ok? Si teeth. la pronunciamos como una T, estamos diciendo otra palabra que no queremos decir. ¿Ok? Menos las mujeres, ¿ok? <ríe> Igual, si, el, si los hombres lo dicen, se oye un poco feito, chistoso, ¿verdad? Entonces, no la voy a decir, solo TH al final, como una Z española, entre los dientes y soplamos, entre los dientes la lengua y soplamos así. ¿Ok? Teeth. 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 Yes. Teeth. teeth. Uh -huh. I brush teeth. my teeth. 
Okay. I brush my teeth. Yes. I brush my teeth. Teeth. I brush my my teeth. This. This. Okay, es una T al principio, pero al final es una como una Z española. Okay. Okay, tengamos ese cuidado, ¿verdad? Okay, bien. Uh, vamos a dejar eso para eh, esta actividad que hicimos la vamos a corroborar el eh, la van a compartir mañana ok ahora vamos a ir por favor todos a la plataforma ok para que todos estemos en sintonía de lo que hay que hacer en las tareas ahí ok yo les agradezco un montón a todos porque es cierto, en, en la plataforma cuando es de completar necesita mayúsculas, necesita el apóstrofe correcto, la tecla correcta del apóstrofe, necesita también un punto al final, ¿okay? tienen que verificar los espacios entre cada palabra, ¿sí? Y pues tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Aparte, pues, de no cometer el error. Permítanme que me agarro otra pantalla. Dice que... Dígame. El de, del día el lunes. Yo la tarea del lunes a mi hijo no me agarra cuatro. Y la otra cinco. Por más que lo puse como... Lo, le di vuelta para allá, para acá. Lo puse yo de diferente manera y no me... Ok, ok, vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Mm, déjenme compartir la pantalla para que. Without, without uses computers. Pero igual a mí no me la aceptó, teacher. Um, pues usted no están, no están usando computadora para hacer la tarea, sino que en el teléfono. No, el de teléfono la estoy haciendo. Fíjese que yo este, en la computadora, pero en el teléfono me pareció. Este, como se llama en el teléfono igual este ahí es donde pude hacer este pude hacer este cómo se llama solamente esas cuatro y no pude hacer las otras la otra la última la una una la en medio pues. Ok, ahorita sí. tenemos unos minutitos que vamos a tomar para ver las tareas veamos la tarea número seis que es la del día lunes from Monday, ok, en esta que era la que ustedes ponían las fotos ahí verdad y todo bien voy a poner les va a salir ahí ahorita. Permítanme. Teacher, ¿y el examen ya se puede hacer? Claro que sí, ya lo puede hacer. Uh -huh. Ok, yo, yo lo, voy a poner. Yo lo hice. ¿O no? Ok, estas son las respuestas. Mire, en la número uno, I sleep at night. No hay espacios entre palabras, ¿verdad? Comienza con una mayúscula y termina con un punto, ok, y así lo demás, verdad, he works in a factory, ¿qué es lo que había que hacer? Ordenarlas, ordenarlas, mm -hmm. verdad, luego tenemos, eh, number three, you go to the cinema, ok, you go to the cinema, y está el punto, miren, al principio mayúscula, verdad, ahora en esta, miren, les agarra, si sí, lo ponen separado, el does not. Si sí, lo ponen con el apóstrofe doesn't, ¿ok? Si sí, lo ponen así con el apóstrofe o no sé. separado. Does not. ¿Puedo mostrar eh? Sí, dígame. Dígame, dígame, Hernán. No, no, no sé, sé si observa ahí. Ok, voy a, voy a dejar de, eh, voy a quitar las respuestas y las vamos a ir escribiendo para que vean los problemas que da, porque, es, eh, para que no se me desanimen, sino que, que le pongamos atención, ok. Eh, es que de esta primera solo fue las cinco, teacher, porque las demás, pues todas me, me quedaron bien, solo las cinco de, la, de las, eh, perdón, de las seis. De la tarea 6. En la 5 la puede poner como separado. We, don't, we do not use computer. O, Así lo o puede ponerla como we don't use computers. We don't. Así le, no, me lo, no me parece mala. Y así está. 
Y lo hice de diferentes formas y igual no me lo, siempre me parece en rojo. Igual, de mí esa pregunta yo le hice como... Permítanme que quiero sacar de acá la respuesta. Vamos a ver si me está haciendo más. Ok, ya ahorita ya tengo libre acá. Vamos a ver. Bien, tenemos por acá. Sería I sleep at night. Es que solo las cinco sería tu chévere. Las sí, pero ahorita. igual no me lo va a agarrar si no, ah, como no, ya me la dio toda. Vamos a ver, entonces, number five. Uh, we use, I'm sorry, we don't, aquí tiene que ser el apostrofe, yeah, uh -huh. use computers, ok. No me lo marca ni, ni bueno ni malo. No, pues no, nosotros sí me lo marca en rojo. A que lo... En mi caso, qué? sí me, me lo marca. Mal escrito ahí. allí. No me lo agarra ni con enter. Bueno, por eso les digo que tengo que ir haciendo todo. Vamos a ver. He works in a factory. factory. He okay. works in a factory. He works in a factory. Y acordémonos del punto final. Yes. Then you. En esta, ¿cómo sería? You. You, you too. Go. You go. No, no. You, you go. go. go Acuérdense. Ajá. Go Subject, to. verb, and complement. You go. You go, you go, you go to, to the cinema. cinema. Oops. Oops. Okay. You go to the cinema. Uh -huh. You go to the cinema. She, uh -huh. she Vamos speak. a ver cuáles me saca con problema. A ver, she. She doesn't. She doesn't speak. Speak. Portuguese. 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 Ok, le vamos a dar, ah, pero en este no puse el punto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si me lo agarra así. Y si no, vamos a ir haciendo los uh, complementos. Bueno, debería agarrar. Sí, dígame, dígame, ¿no? Este, donde aparecen los videos, al final abajo siempre aparece un espacio para poner una... Pregunta, dice ahí. Yeah, add a post. Uh -huh. Hay que hacerlo también. Sí, cuando yo subo la discusión y les aviso, ¿verdad? Cuando lo tienen que hacer. Ahorita ya llevamos varias, varias que ella tiene que hacer. Estaban en la unidad 1. Hoy en la unidad 2 no lo hemos puesto, sino que hemos hecho las actividades en el breakout room. Ok. Ok. Uh -huh. Ok, esta sería la número 6. Mire si hay algún detalle. Y este, tiene que verificarlo. Una de las cosas es que portugués tiene que ir con P mayúscula. Si no, no sí, le va a agarrar. Sí, sí. Los idiomas van with capital letter, initial. Sí, sí. Dígame. Bueno, pues, que si aquí le erro la, la pregunta 5 y es, la tiene igual así como ya la, la hice, pero a mí me la tira en rojo. Y igual está con el punto y todo. Y me la pero podría mí... mandar. El screenshot. Mándeme Yo el creo screenshot. que es. Quizás le ha dado un espacio. Este, teacher. teacher. Uh -huh. Quizás le ha dado un espacio antes de empezar a escribir, porque uh -huh. a mí eso me pasaba. Teacher, a mí me pasaba espacio. eso, pero le quité todos los espacios y empecé a hacerlo por eh, espacio, por letra, por palabra, uh -huh. y lo agarró al final. Ok. Yes. A veces hay espacio. Uh -huh. Tal vez algún este espacio que... le ha pasado. Ahorita me lo agarró a mí. ¿Ya le agarró? Sí, yo, me... yo creo que quizás faltaba que usted entrara. <risa> ah, o sea que era un truco para que ustedes estuvieran ahí luchando. Sí, okay. porque mire que ahorita sí ya me lo agarró, no es mentira. Ah, bueno, entonces sí. estaba dormido el sistema, ¿verdad? 
Ok, ya lo despertamos. Perfecto. Pruebe, Gabriel. Pruebe usted, Gabriel, para ver si le sale y vamos a ver en la tarea número 7, así rapidito, para que nos ubiquemos. En la 7 no había ningún problema. No? no. Era multiple choice, right? This is a multiple choice, so you can just choose the right answer. Do you like music? Yes, I do. Yes. I do. Does Zara know English? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Do you? Yes, they do. You are included. Yes, we do. Ah, pardon, yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Okay. Number four. Does Roberto work in a bank? Does Roberto no. work in a bank? No, no they no, do. She no, does. do. Oh. no. Oh, she doesn't. He doesn't. Roberto is he. He doesn't. He doesn't. Okay. No, he doesn't. What's your name? Roberto, right? Okay, it is Roberto. Is do Roberto. Laura and Sally start in the morning? No. Yes, 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 yes. they do. Yes. yes. Okay. Yes. Laura and Sally, okay? Yes. I am not included, so it's they, okay? okay. Yes, <laughs> they do, okay? It should be correct at 20 points. Yes, we did it. Okay, let's go. Uh, so, son las 10 y 3, pero chequemos la otra para que estemos todos en sintonía, okay? Vamos a ver. Uh, homework number eight. Homework number eight. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Do you take a shower? Do you eat lunch? Do you prepare your supper? Take a shower. Take a shower. Usually. Uh, no, no, no. Always, right? <laughs> Welcome. <laughs> I go to the park. In the morning. Okay. Do you? Do, yes, because you don't go at midnight, right? Mm -hmm. It's too dangerous, maybe, right? <laughs> Do you go to work every day? Uh, unless you're sleeping, right? Do you go to work every day? Yes, yes I do. Yes, I do. Excellent. Does she brush her teeth before going to bed? Yes. She yes, she do. Yes, she do. Yes, she does. Yes, she does. She does. She does. Yes, she, she does. does. She does. Uh, does, yeah, does, does, porque does es el auxiliar, ¿verdad? Yes, she does. I, mm -hmm, the bus at 7 a.m. I, I take, take, I take, take the bus. I take, okay, take the bus at, bus at 7 o'clock. Okay, and then the last one was, what was the last one? Number eight, bueno, la de ahora, la de ahora, ¿ya la vieron todos? Yes. Yo ya hice la de ayer, ya hice la de ayer también. Yo en la de hoy. En la homework 12. Ok. Shayua. Ok. Wake up, wake up, wake up, wake up. Okay. And number two? Take a shower. shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Okay. And what about number three? Brush my teeth. 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 Brush Brush And number four? Esa no vimos esa palabra. Uh -huh. Shave. Yeah. Shave. 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 Like this. Yes. Yes, yes. it's Barba. Sha shaves his bird. Yes. Mm -hmm. Barba. Yes. Mm -hmm. 
And the mustache is el bigote. The mustache. El mustache. El mustache. El mustache. Okay, guys, so I, yeah, I think we uh, cover all the content and also, well, we are off the clock because it's 10 with seven minutes at this moment. And just let me call the roll because it's a must here, okay? So let me call the roll. Remember that you have to turn on your cameras and please say present when you hear your name. And the session one-on-one -on -one for today, if uh, you want to stay with me, will be for, it was for Gloria, then Isidro, then Jorge, Jose Fernando. Jose Fernando, do you want to stay? Yes. Okay, then. Ana Maria Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejia Vélez. Ya Ever Hernán una... Mejía, Gabriel, okay. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez, Here present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán, present teacher. Georgina, I'm sorry, thank you, Georgina. Uh, Gloria Cecilia Sorto Baires, Gloria, Isidro Ernesto Costa Maldonado. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Eh, uh, permítanme. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Okay. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric, okay, thank yeah. you. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Isabel Izaguirre Mendoza. I don't, Isabel. I'm sorry. <laughs> Isabel, dude. Did, did I say Isabel? Yes. Yes. <laughs> oh my God, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. It was all there. <laughs> Ay, discúlpeme, por favor. José Abel. I'm sorry. José Abel Izaguirre Mendoza. <laughs> Okay. Present teacher. Thank you. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok. No, es que Isabel le vamos a cantar. Y se marchó, ¿verdad? Ok. <laughs> I'm sorry, José Abel. I'm going to try not to do it again, ok? Ok, guys. So, we finish for tonight. And ¿A quién no, no mencioné? Evelyn. Irene. I? Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Okay. Thank you. Okay. Okay, people. So uh, yes, see you so tomorrow well. and do your Thank homework. Thank you very much, teacher. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. See you. Ya se quedaba ahora, teacher. José Fernando. Yes. Oh, okay. Yeah, Jose Fernando. He wants to stay with All right. us. Okay, with me. Bye. bye. Okay, bye, bye. Bye. Have a good night. Good night. Hambre me alabo. Soy grave. En cuanto me da sueño, me da hambre. Okay, go to have dinner, Evelyn. Okay. Me too. <laughs> <laughs> well, uh -huh. okay, then here we are, Jose Fernando. How are you? How do you feel? Uh, uh, do you have any questions so far? I'm fine. Uh, yes. Uh, más que todo, uh, diferenciar lo de la tercera persona. Uh, okay. Por, Para, para a la hora de aplicar eh, las diferentes eh, diferen bueno 
lo de I do, I, I doesn't, y las diferentes conjugaciones, ¿verdad? Entonces, más que todo eso, me pierdo ahí cuando dice, ah, es que estamos conjugando en tercera persona. Ajá. Entonces, okay. por ahí está <ríe> quizás el lado flaquito. <ríe> ok. Bien, cuando conjugamos en tercera persona, tenemos que agregarle una letra S al verbo y pronunciar esa letra S, ¿verdad? Solo déjenme mostrarle un slide para que, <coughs> eh, para ejemplificar. Okay. Las terceras personas, ¿cuáles son? A ver, serían he, she, she. Uh -huh. it. Okay. Esas son las terceras, terceras personas. personas. Uh -huh. He, persona. she, eat. He, she, she eat. eat. Ajá. Entonces, siempre okay. que vamos a hacer una oración o decir algo de esas tercera, de la tercera persona, entonces tenemos que conjugar el verbo. Lo conjugamos okay. agregándole la letra S. Ok. Estoy tratando de encontrarla. Aquí está. Ok. Entonces, ¿cuáles son las otras personas que no son la tercera persona del singular? I. Ajá. You. You. We. Uh -huh. They. Exactly. Entonces, tenemos oraciones que son afirmativas y oraciones que son negativas, ¿verdad? Sí. En este caso, en este vocabulario que usted mira acá, ya, tenemos una oración sin complemento, ¿verdad? Algunas, uh -huh. que solamente es el, el, el pronombre y el verbo, ¿verdad? Que sería una actividad, una acción. Entonces, cuando nosotros utilizamos I o hablamos de tú, hablamos de nosotros, hablamos de ellos, hablamos de mí, ¿verdad? En ese caso, no sufre ninguna alteración el verbo, ¿ok? Ok. No sufre ninguna alteración. Entonces, el verbo se usa en su forma base. Por ejemplo, I wake up, ¿ok? I wake up. Así como yeah. es el verbo, así se usa. I get up. I leave home. Yeah. I get to work. I get to work. I have breakfast. Y así usted mira que todos estos. Ahora, por ejemplo, una actividad que usted hace. You schedule appointments, for example. You answer the phone. Ok, me voy a esto. You schedule appointments. Ahora, digamos que usted y yo seríamos nosotros, right? Yes, so, yes, yes. We check the email every day. Ok, Cuando, we check. Eh, Teacher, cuando, uh -huh. cuando yo, eh, va, por lo menos, cuando yo hablo de, de mí, no sufre alteración el verbo. No, no Digo, sufre. I wake up Exacto. o wake up. I y wake si up. yo digo you, you, uh -huh. no sufre alteración. Up, tampoco. No, solo va a sufrir la alteración cuando sea, por ejemplo, ok, uh, eh, mi profesor, he, ok. Okay. She wakes up. Ahí sí sufre la alteración. She gets up. Okay. Teacher, entonces, ¿la vamos quiero a entender. Pasar acá? Uh -huh. Dígame. Quiero entender que cuando no, cuando, bah, mi confusión es la siguiente. ¿Cuándo saber qué es tercera persona? Pero cuando según hablamos, su explicación entiendo, uh -huh. según su explicación entiendo es cuando hablamos a alguien ajeno a nosotros que que no intervengan con nosotros directamente. Exactamente. Estamos hablando de alguien más. Yeah. Okay. Someone cuando, else. Cuando, cuando decimos he teacher. Eh, no, 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 no. Eh, por ejemplo, yo soy su teacher, ¿verdad? Entonces digamos que yo no estoy en la conversación y usted le está contando algo yes, a yes. alguien. Okay? My uh -huh. teacher, it's a she, right? My teacher Um, organizes meetings. Okay? okay. My teacher writes a report. Okay? okay. Ahí, usted le está contando a alguien de mí. Entonces, 
my teacher um, takes out the garbage, okay? Takes out the garbage, for example. Okay. Ahí, es donde, ahí es donde sufre la alteración el verbo. Exactamente. Entonces, Con la cuando S. se refiere a she o a he, que hace oh. la acción. Cuando she or he son el sujeto, entonces le ponemos la letra S. Mira. Okay. Acá okay. tenemos algunas actividades ya en tercera persona. Entonces, leámoslas así. He writes letters. Ok. Writes letters. Ajá. Ahora, si las unimos, quedaría así. He writes letters. He writes letters. Ajá. Es mm. en tercera persona. ¿Ya? Y es afirmativa. ¿Ya? Sería ella. Él. Perdón, él. Escribe cartas. Ah, ok. Ok. okay. Mm -hmm. Y que miren, en español nosotros tenemos la conjugación, ¿verdad? Yo escribo. Ah, tiene una O al final, porque el verbo es escribir, ¿verdad? Uh -huh, Termina en uh -huh. ir. Entonces, la raíz escribe, ¿ya? Entonces, yo escribo. Ah, para yo es con la O, ¿ok? Para uh -huh. tú escribes. Ah, es ES al final, ¿ok? Ah, y así cambia, ¿verdad? Uh -huh. eh, él escribe una E. Ok, esa terminación que nosotros tenemos en español para todos los pronombres en inglés, solamente esa terminación viene para la tercera persona que sería he or she. De ahí los demás okay. quedan en forma base. Ok. Ok. okay. Uh -huh. Yes. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, vamos a escribir una de estas. A ver, ármeme usted una. De la que tenemos aquí. Sí. She or he. Okay. Eh, se la puedo decir porque no creo que pueda escribir, pero. Ok, dígamela y yo la escribo. Podría ser she uh -huh. organizes meetings. Uh -huh. Organizes meetings. Yes. She organizes Ella organiza reuniones. meetings. Exactly. She organizes oh. meetings. Uh -huh. Entonces lleva la letra S. Mire, el verbo termina en una E, solo le agrego la S. ¿Verdad? Teacher, si yo quisiera decir yo organizo las reuniones, diría I organize, organize meetings sin yes. la S. Correct. Ok. Uh -huh. Ah. Yeah. Ya, es que For si example, tenía esa you. conjunción de la tercera persona. Uh -huh. Y si es que you, yo le digo a usted, You organize meetings, okay? You organize meetings. Perfect. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Y uh, aplicaría también in we y en they. Exactly. Mm -hmm. okay. We organize meetings. Okay. Teacher, y cuando they, digo, cuando digo, it organizes meetings, uh -huh. ellos organizan reuniones. Eh, no. Uh -uh. It sería? It es para una cosa. Por ejemplo, usted tiene una aplicación que ya le asigna, ¿verdad? Y ya hace todo por usted. Entonces, it organizes. La, la aplicación, por ejemplo, es una cosa, ¿verdad? Uh -huh. O, por ejemplo, mi teléfono, right? My phone organizes and the, the meetings, for example. O sea, es un decir, pero es una cosa. Entonces, por ejemplo, podríamos decir algo que hace una cosa. Vamos a ver. Mm. Uh -huh. Ok, digamos, en Excel, ok. Excel uh -huh. es una aplicación, podríamos usarla, ok. Excel yes. uh, balances the accounts, ok. Cuadra las cuentas en eh, automatically, ok. Automatically, uh -huh. automáticamente, ok. Yes. Excel balances the accounts, just that. Este Excel se puede sustituir por it, porque es una um, cosa, okay? ¿ok? Es una cosa. Puede ser un animal también, puede ser un perro, un gato, whatever, 
animals. Y cuando dice it balances the accounts, ¿cómo lo, le, cómo lo traduzco así? así? Eh, cuadra las cuentas solamente. Uh, uh -huh. Cuadra okay. las cuentas. Uh -huh. Ok, entonces it lo ocupamos cuando nos referimos a algo que no sea una persona. Exactamente. Uh -huh. uh, okay. Exactly. Uh -huh. Ok, esto es en lo afirmativo. Ahora, veamos lo que me decía usted del do y el does. Ok. Yes. El do aplica como los que no sufren alteración. ¿Quién, ¿Cuáles son esos? I, you, I, we, you, they. we, they. Para ellos vamos a utilizar do. Ok. Do. Ok. Uh -huh. I, you, we, they usan do, ok it does lo usan he, she, it mm. uh -huh. yes. por ejemplo es el do como es un verbo que nos ayuda se llama un helping verb auxiliary mm -hmm. verb ese verbo do nos ayuda a hacer preguntas y nos ayuda a decir no. Ok. Entonces veamos mm. primero lo de no. Sería I don't write letters. ¿De dónde viene este don't? Es do not. Ok. Do not. I don't write letters. Ok. Y la tercera persona, por ejemplo, si usted no, no estuviera aquí y usted sí escribe cartas y yo estoy hablando con alguien más, yo voy a decir, Fernando doesn't, ok, doesn't write letters. Que usted, que yo le cuento a alguien, fíjate, Fernando no escribe cartas, ok, mm. Fernando doesn't write letters. Ok. Ok. Uh -huh. Así utilizamos el no, que significa en este caso, o sea, este don't proviene de do not y doesn't proviene de does not. Ok. okay. Pero esa es la contracción. It's contracted. Ajá, es, es la forma negativa eh, en contracción, digamos. Exactly. Ahora, si Podría yo decir quiero. También, I do not write letters. I do not. I, I do, not. do not. No se puede decir don't not porque está negando dos veces. Entonces sería I do not I do write not. letters. Okay. I do okay. not write letters. Uh -huh. Okay. Do not write Para sonar más fluido es que cuando usted habla, habla contractado, ¿ok? Habla uh -huh. uniendo. Entonces sería, I don't. Suena mejor, don't. suena más común. Ya yeah, que I este se usa I más don't. cuando usted va a ponerle fuerza, ¿verdad? I do not write letters. Ahí sí hago un énfasis. I emphasize okay. what I'm saying. So, I do not write letters. Pero en una forma normal, común, de every day, mm -hmm. okay, es I don't write letters. I don't write letters. I don't, I don't, write, I don't write letters. Yes. Mm -hmm. uh, There you I are. Don't, I don't know. Mm -hmm. okay. okay. Okay, and then la última cosa es cuando hace las preguntas, que era lo que decíamos. For example, Fernando, do you organize meetings? Do you mm, organize think. meetings? No, I don't. Exactly. Entonces, hacemos una respuesta corta. Right? A no, short answer. No, I, I don't. don't. Okay. okay. Ahora, si yo le pregunto, eh, Fernando, do you send emails? Yes, I do. Okay. Yes, I do. I do. Okay. Ahí vamos. La pregunta puede ser usando el do, puede ser do we 
do they, sorry, they, ok, con do, ¿verdad? Y lo mismo acá, para responder, no, they don't, no, we don't, etc. Entonces usamos oh, okay. el do. Yes. Ahora para la tercera persona, vamos a ver para, acá. para la tercera persona usamos does como un helping verb, ¿ok? Does al principio y luego de does viene el pronombre o el sujeto, ¿verdad? En todo caso aquí le vamos a poner does your boss, ¿verdad? Es su jefe. Yeah. Does your boss, your boss means su jefe. Okay. Does yes. your boss send emails? Aquí es tercera persona porque es él o ella, ¿verdad? Okay. Como no tiene género en este caso, your boss, usted me responde de acuerdo a cómo es su jefe, si es una mujer o si es un hombre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Yes, he uh -huh. does. Excellent. Yes, he does. Uh -huh. Y si fuera negativa, no, he doesn't. Correct. No, he doesn't. There you are. Mm -hmm. I'm going to screenshot. Ok, teacher. Ok. Ay, sí, ya está más claro. <laughs> ok, here we go. Mm -hmm. Well, then, remember to do your homework. And I think we, um, uh, well, see you tomorrow. Okay? See you tomorrow. <laughs> okay, then, Jose. Okay. Thanks, And good teacher. Good night. Bye-bye. Good night. My pleasure. Bye. Yeah.